ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वो टॉपिक आज हम लोग को डील करना है ठीक है ना चलो तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं सिलेबस पर गौर करें तो हम लोग को क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ठीक है ना सबसे पहले हम लोग को ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो टॉपिक हम लोग को यहाँ पर मेनली पढ़ना है ठीक है ना कौन कौन सा एक यूबी स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा क्या आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग को पढ़ना है तो ये सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जितना भी टॉपिक है और आई वाला भी जो भी टॉपिक हम लोग वो सब कवर करेंगे सिलेबस तो पता ही होगा सभी लोगों को नहीं पता है तो वो देख सकते हैं ठीक है देखो उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर है क्या उसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर किसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है इसका क्या यूज होता है ठीक है कहां कहां पर इसका यूज हम लोग करते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग ठीक है दो तीन डेकेट पीछे अगर जाकर हम लोग देखें तो देखने के बाद हम लोग को यह पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ले हम लोग तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को करने के लिए ठीक है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसका क्या क्या प्रोपर्टीज है तो प्रोपर्टीज पता करने के लिए हम लोग को बहुत ही लंबा प्रोसेस जाना पड़ता था ठीक है सबसे पहले उसका हम लोग को पता करना पड़ता था कि कौन कौन सा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है कौन कौन सा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है उसके बाद हम लोग पता करते थे कि कौन कौन सा उसमें मॉलिकुलर uh, मास उसका क्या हो गया उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है फिर हम लोग उसके मॉलिकुलर मास हम लोग निकालते थे फिर जाकर उसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो हम लोग पता करते हैं उसके बाद जाकर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट क्या है बॉइलिंग पॉइंट क्या है ठीक है फिर उसका डेरिवेटिव क्या है तब जाकर फाइनली हम लोग को उसका स्ट्रक्चर उसका प्रॉपर्टीज पता चलता था वो भी हम लोग को एकट स्टडी नहीं मिलता था तो ये सब बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता था हमारे लिए ठीक है ना तो उसके लिए क्या किया गया बहुत ही लंबा स्टेप में हम लोग को महीनों लग जाता था सालों लग जाता था किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कराने के लिए और अगर लैब में लैब में बायोलॉजी वाले लैब में अगर कोई मेडिसिन की खोज करे ठीक है मेडिसिन स्टडी हो गया अब उसके प्रॉपर्टी की पता करना कि प्रॉपर्टी की खोज करना उसके बारे में उसके हम लोगों को क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है वो पता करना तो मिला तो थोड़ा सा अमाउंट में हम लोग लैब में अगर प्रिपेयर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी को भी तो उसमें तो अमाउंट हम लोग का बहुत ही छोटा सा रहता है लेकिन हम लोग जब स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करने में हम लोग को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए चूंकि हम लोग को पचासों स्टेप से गुजरना पड़ता है ना तो उस पचासों स्टेप से गुजरने के लिए हम लोग को थोड़ा यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर सभी जगह पर थोड़ा थोड़ा सैंपल का जरूरत पड़ेगा तो क्या होगा कि इतना ज्यादा हम लोगों को नहीं मिल पाता था जो कि एक बहुत ही बहुत बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता था तो जब स्पेक्ट्रोस्कोपी जब खोज हुआ ना स्पेक्ट्रोस्कोपी खोज होने के बाद हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जब प्रोटीन हो गया विटामिन हो गया तरह तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके लिए हम लोग मिनटों में जो है उसको निकाल सकते हैं ठीक है तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं कि मिनट में उसका एक घंटा में जो पता कर सकते हैं कि उसका क्या प्रोपर्टीज होगा क्या स्ट्रक्चर होगा तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि हम लोग इसके ये ये करते हैं ठीक है अब स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर क्या है तो इसको किस ब्रांच में रखा गया तो अगर हम लोग देखें तो ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी रेडिएशन को लिया जाता है जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग क्या करते हैं उस सैंपल में जिस सैंपल का जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करना है ना वो सैंपल को लिया जाता है और उसमें रेडिएशन पास करा जाता है उसमें लाइट पास करा जाता है यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करते हैं और पास करने के बाद वो जो भी सैंपल है ना वो सैंपल पार्टिकुलर वेब को एब्जॉर्ब कर लेता है पार्टिकुलर वेब वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी जितना भी रेडिएशन है वो सारा निकल गया और निकलने के बाद जो है यहां से हम लोग इसमें लाइट पास कराए सैंपल में पास कराने के बाद जितना भी था वो एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के बाद जितना भी बचा हुआ जो पार्ट था वो क्या किया इसमें प्रिज्म में चले गया और वो प्रिज्म में जाने के बाद हम लोग इसको स्प्लिट करा दिए तो सेवन कलर में टूट गया अब यहां से जो जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा है वहां पर डार्क पार्ट आ जाएगा वहां पर डार्क पार्ट आ जाएगा और जिसको जिसको नहीं करा है वो तो मिल ही जाएगा ना तो इस तरह से ग्राफ हम लोग को मिलता है और इसी ग्राफ की स्टडी करके हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर है उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है वो सब सारा हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर हम लोग मैटर के साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन कराते हैं तो ये हमारे पास में स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेफिनेशन ये हम लोग इसमें देख सकते हैं ठीक है चलो उसके बाद हाँ तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में इस तरह से रिकॉर्डर के द्वारा ग्राफ बन जाता है अब इस ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ में जो भी ग्राफ हम लोग को ऑप्टेंट हुआ है तो उसका क्या क्या रेडिएशन कहाँ तक वो एब्जॉर्ब करा कहाँ कहाँ तक वो ऑब्जॉर्ब नहीं करा उसके बाद हम लोग ग्राफ की स्टडी करने के बाद जो है हम लोग उस पर्टिकुलर ऑर्
एब्जॉर्बन और एटॉमिक इमिशन हो गया ठीक है ना और इसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट इसमें क्या पढ़ते हैं तो हमारे पास में इसमें होता है क्या यू ठीक है ना यू भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम लोग और विजिबल रेडिएशन की बात करते हैं और आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम लोग क्या करते हैं यू वी वाले को हम यूज करते हैं यू भी रेडिएशन को और अगर हम लोग विजिबल रेडिएशन को यूज करते हैं तो वही हो गया यू बी स्पेक्ट्रोस्कोपी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों सेम ब्रांच में आता है एक ही ब्रांच में आता है दूसरा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया आईआर की स्टडी हम लोग करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है एमएस स्पेक्ट्रोस्कोपी मल्क स्पेक्ट्रोस्कोपी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वो सब बाकी जितना भी टॉपिक है एनएमआर रमन वगैरह वगैरह हम लोग हायर क्लास में एमएससी वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है तो चलो यहां तक ये हो गया उसके बाद अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग स्टडी करेंगे क्योंकि अगर हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आ गए कि बीच से हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी बीच से अगर छलांग लगा दिए और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा ठीक है ना ज्यादा बढ़िया से जो है क्लियर हम लोग को नहीं हो पाएगा इसे हम लोग को बेसिक से इसको पढ़ते चलना है जो कि हम लोग को दिक्कत ना हो तो पहला टॉपिक हमारे पास में क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जैसा कि पता होगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या है अगर हम लोग एक प्रिज्म लेते हैं अगर एक ग्लास का प्रिज्म लेंगे और इस ग्लास के प्रिज्म से अगर कोई व्हाइट लाइट को पास कराया जाएगा क्या पास कराया जाएगा एक व्हाइट लाइट को जैसे ही पास कराएंगे तो ये क्या करेगा कि सेवन रंग में टूट जाएगा सेवन कलर में टूट जाएगा जैसा कि हम लोग को पता है व्हाइट एक कलर का नहीं है इसमें क्या होता है सेवन कलर से मिलकर बना तो इसी को जैसे इस प्रिज्म से पास कराया जाएगा तो ये सेवन कलर में इस तरह से टूट जाएगा सेवन कलर में इस तरह से टूट जाएगा लाइट लाइट हम लोग पास कराए तो पास कराने के बाद ये सेवन रंग में इस तरह से क्या हो गया टूट गया ठीक है ना सेवन रंग में टूट गया तो यही चीज को हम लोग जो पैटर्न पता चल रहा ना इसी पैटर्न को हम लोग कहते हैं क्या स्पेक्ट्रम इसी को कहा जाता है क्या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम हम लोग कहते हैं ठीक है तो सेवन रंग में क्या क्या हो जाएगा विवग्योर में टूट जाता है ठीक है ये हमारा वायलेट हो गया ये हमारा इंडिगो हो गया ये हमारा ब्लू हो गया ये हमारा ग्रीन हो गया ये हमारा येलो हो गया ये ऑरेंज हो गया और ये क्या हो गया रेड हो गया तो इस तरह से यह टूट जाएगा जैसे प्रिज्म लेंगे प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास कराया जाएगा व्हाइट लाइट पास कराने के बाद ये सेवन रंग में स्प्लिट हो जाता है और जो पैटर्न हम लोग को बनता है उसी पैटर्न को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम हम लोग कहते हैं ठीक है ये जो विजिबल रेंज हमारे पास में सेवन कलर का जो टूटा था उसके अलावे भी बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो बहुत सारा रेडिएशन हुआ करता है उसमें से सबसे पहला हमारा है कॉस्मिक रे सबसे पहला क्या है कॉस्मिक रे आ गया जो कि सन से हम लोग को प्राप्त होता है ठीक है सन से हम लोग ऑप्टेंट करते हैं और ये सबसे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक है सबसे ज्यादा क्या है हाईली एनर्जेटिक सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें होता है उसके बाद हम लोग अगर देखें इसके वेवलेंथ की बात करें उसका वेवलेंथ क्या होता है टेन टू दी पावर माइनस नैनोमीटर से लेस होगा टेन टू दी पावर माइनस नैनोमीटर से लेस होता है इसका वेवलेंथ इसका वेवलेंथ इतना से इतना लेस होगा ठीक है ना दूसरा अगर बात करें तो दूसरा होता है गामा रे और एक्सरे गामा रे एंड क्या है एक्सरे अगर गामा रे एंड एक्सरे की बात करें तो गामा रे एक्सरे इस रे से ये जो हमारे पास में कॉस्मिक रे है ना कॉस्मिक रे से लेस एनर्जेटिक रहेगा मतलब इसके पास जो है एनर्जी कंटेन होगा इसके कंपैरिजन में लेस होता है इसके कंपैरिजन में क्या होता है लेस एनर्जेटिक ये रहेगा ठीक है अब हम लोग इसके वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ इसका क्या होगा 10 टू दी पावर माइनस से लेकर टेन टू दी पावर माइनस नैनोमीटर के बीच में इसका जो वेवलेंथ है वो लाइक करेगा ठीक है चलो अब दूसरा अगर यूवी ले की बात करें अगला क्या हो गया यूवी लाइट तो यूवी लाइट का मतलब क्या हो गया अल्ट्रा वायलेट लाइट अल्ट्रा वायलेट लाइट हो गया तो ये अगर हम लोग देखें तो ये जो रहे ना ये क्या होगा इन दोनों के कंपैरिजन में लेस एनर्जेटिक होगा इन दोनों के कंपेरिजन में लेस एनर्जेटिक हुआ करता है ठीक है अब क्या होगा कि इसका जो हम लोग बात करते हैं इसका वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच इसका होता है इसका जो वेवलेंथ है वो कितना 10 से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच होगा ठीक है ना चलो अब दूसरे की बात करते हैं अगला जो हमारे पास में जो इलेक्ट्रोमेटिक रेडिएशन होता है वो होता है क्या विजिबल लाइट क्या होता है विजिबल लाइट जिसको हम लोग देख सकते हैं जिस लाइट को देख सकते हैं ठीक है ना तो वो हमारे पास में विजिबल लाइट होता है तो ऑर्डनरी सन का लाइट हो गया जो भी ऑर्डनरी इधर उधर का लाइट जो हम लोग देखते हैं उसी लाइट को हम लोग कहते हैं ऑर्डनरी या फिर विजिबल लाइट कहते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं ठीक है ना अब ये जो लाइट होता है इसमें क्या होगा सेवन कलर डिफरेंट सेवन कलर जैसा कि अभी देखिए हम लोग प्रिंट में पास करें तो सेवन रंग में टूट जाता है वही सेवन रंग इसके होता है ठीक है ना तो रेड से लेकर कहां तक वायलेट तक जैसे कि हम लोग व्यूअर देखें तो रेड से लेकर वायलेट तक इसमें होता है इसके वेवलेंथ की बात करें तो उसका वेवलेंथ कितना होता है 400 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर के बीच में इसका वेवलेंथ लाइक
कम जितना ज्यादा वेवलेंथ तो उसका कम एनर्जी और कम एनर्जी मतलब ज्यादा वेवलेंथ तो इसका एनर्जी क्या है इसका एनर्जी जो है वो कम है तो वेवलेंथ इसका ज्यादा है अब अगला आता है माइक्रोवेव तो माइक्रोवेव क्या होता है हमारे पास माइक्रोवेव एक ऐसा रेडिएशन होता है ठीक है वही इलेक्ट्रोमेनिक रेडिएशन हो गया वो स्मॉलर एनर्जी होगा इसमें एनर्जी क्या होगा बहुत ही कम होगा इन सभी के कंपेरिजन में कम तो एनर्जी कम होगा लेकिन वेवलेंथ इसका ज्यादा होगा वेवलेंथ इसका क्या होगा ज्यादा इसका होगा ठीक है ना बट लार्जर द वेवलेंथ अब क्या होगा टेन टू दावर थ्री इंटू टेन टू दर फाइव से लेकर कितना होता है वन इंटू टेन टू दावर सेवन नैनोमीटर के बीच में इसका वेवलेंथ हुआ करता है ठीक है अगला लास्ट हमारे पास में रेडियो वेव अगला क्या है रेडियो वेव तो रेडियो वेव जो हमारे पास में होता है इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है तो वेवलेंथ कितना तो होता है तो मोर देन टेन टू दावर माइनस सेवन ठीक है इसका कितना था टेन टू दावर सेवन था मतलब थ्री इंटू टेन टू दावर फाइव से लेकर वन क्या है वन से करेंगे तो वही चीज ना आएगा मतलब वन इंटू टेन टू दावर सेवन तो यहाँ पर वन टू वन इंटू टेन टू दावर सेवन से भी लार्ज वेवलेंथ इसका मतलब वेवलेंथ इसका बहुत बड़ा और वेवलेंथ बहुत बड़ा मतलब एनर्जी इसका बहुत कम एनर्जी क्या होगा बहुत ही कम होगा तो ये हम लोग का इलेक्ट्रोमेनिक रेडिएशन हुआ हाँ तो अब जो है हम लोग ये रेडिएशन जितने भी रेडिएशन अभी हम लोग देखे हैं ठीक है सारे रेडिएशन को अगर एक हम लोग कंप्रेस कर दे एक साथ में कंबाइन कर दे तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग देख सकते हैं तो ये हमारे पास में गामा है ठीक है ये हमारे पास में एक्सरे हो गया ये हमारे पास में अल्ट्रा हो गया ये हमारे पास में विजिबल हो गया ये हमारे पास में इन्फ्रारेड है ये हमारे पास माइक्रो है और ये हमारे पास में क्या रेडियो है तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें वेवलेंथ का मतलब देखो ये वाला जो हमारे पास में वेव के जैसा हो गया इन दोनों कंसिक्वेटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं वेवलेंथ हम लोग अभी जानेंगे वेवलेंथ के बारे में डिटेल से तो ये हमारे पास में वेवलेंथ हो गया तो ये जो वेवलेंथ हमारे पास में है तो वेवलेंथ इसका देखें तो वेवलेंथ बहुत ही कम है वेवलेंथ क्या बहुत ही कम है तो वेवलेंथ कम है मतलब इसका एनर्जी बहुत हाई होगा तो हाईली एनर्जेटिक हो गया हमारे ठीक है ना उसके बाद अगर देखें तो इसके कंपेरिजन वेवलेंथ इसका ज्यादा है मतलब इसके वेवलेंथ इसका ज्यादा है मतलब एनर्जी इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम होगा तो जैसे जैसे हम लोग इधर से जाते जाए ना तो इंक्रीज करेगा हमारा क्या वेवलेंथ इंक्रीज करे देखो इसका छोटा है फिर बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और ज्यादा बढ़ गया मतलब वेवलेंथ हमारा क्या करेगा इंक्रीज करते जा रहा है वेवलेंथ इंक्रीज करते जा रहा है और वेवलेंथ इंक्रीज करेगा मतलब एनर्जी क्या होगा एनर्जी डिक्रीज करेगा तो एनर्जी इसका सबसे ज्यादा फिर इसका कम 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 सबसे कम क्या होगा इसका होगा तो इस तरह से हम लोग इसमें देख सकते हैं अगर और भी हम लोग अगर डिटेल से देखें तो डिटेल से हम लोग यहां पर इस तरह से देख सकते हैं इसका ये है एक सीरीज में देखें हम लोग इसमें तो यहां पर क्या है कि यहीं पर देखें ये गामा रे हो गया ये एक्सरे हमारा हो गया ये यूवी रे हमारा हो गया ये जो लाइन लाइन दिख रहा है ये हमारा क्या विजिबल हो गया फिर आईआर हो गया फिर माइक्रोवेव हो गया ठीक है ना फिर हमारे पास में रेडियो वेब हो गया जो कि एफ वगैरह में जिसका यूज हम लोग करते हैं ठीक है ना उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेब हमारे पास में ये आ गया तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं अब क्या है कि जब हम लोग कोई किसी भी कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड में जो हम लोग रेडिएशन पास कर रहे हैं तो रेडिएशन पास करने के बाद इसमें कुछ कुछ चेंज करता है कुछ कुछ क्या होगा उसके अंदर में इंटरनल पार्ट्स में क्या करता है उसमें चेंज करता है तो क्या चेंज करता है तो अगर हम लोग एक्सरे की बात कर रहे हैं तो एक्सरे क्या कर सकता है कि उसके इनर सेल इलेक्ट्रॉन का जो इनर सेल है ना उसको एक्साइट कर सकता है उसको एक्साइट कर सकता है यानी कि अगर इनर सेल की स्टडी अगर हम लोग करने की बात करें तब हम लोग एक्सरे लेंगे तब हम लोग एक्सरे वाला रेडिएशन लेंगे ठीक है ना उसके बाद क्या अल्ट्रा रेडिएशन अल्ट्रा और यूवी रेडिएशन जो हमारे पास में वो क्या कर सकता है आउटर सेल यानी कि जो वैलेंस सेल हमारे पास में उस वैलेंस सेल को एक्साइट कर सकता है ठीक है वैलेंस सेल तक ये पहुंच सकता है वैलेंस सेल तक ये पहुंच सकता है उसके बाद हमारे पास में इंफ्रा जो हम लोग लिए इंफ्रा ठीक है इंफ्रारेड का रेडिएशन जो रहेगा वो लेस एनर्जेटिक होता है ये क्या कर सकता है बॉन्ड को वाइब्रेट करा सकता है बॉन्ड को वाइब्रेट करा सकता है ठीक है वाइब्रेशन कराएगा बॉन्ड का वाइब्रेशन कराएगा तो इस तरह से हम लोग उसमें स्टडी करा सकते हैं तो अलग अलग रेडिएशन का अलग अलग यूज होता है ठीक है ना अगर यूबी रेडिएशन को ले रहे हैं तो यूबी हमारे पास में स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा अगर इन्फ्रारेड ले रहे हैं तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा और आईआर में क्या करेगा तो आईआर थोड़ा सा कम एनर्जेटिक होता है आईआर तो ये हमारे बॉन्ड को वाइब्रेट कराने की क्षमता को रखता है बॉन्ड वाइब्रेट करा सकता है ठीक है मॉलिकुल का जो भी बॉन्ड है उसको वाइब्रेट करा सकता है जो कि आई में हम लोग अभी थोड़ी देर जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं चलो उसके बाद क्या है हमारे पास में क्या है माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव जो है वो लेस एनर्जेटिक रहता है बहुत ही कम एनर्जेटिक रहता है ये क्या कर सकता है इंड्यूस करा सकता है मॉलिकुलर रोटेशन करा सकता है मॉलिकुल इंड्यूस्ड मॉलिकुलर रोटेशन करा सकता है तो ये सब कौन कौन सा मॉलिकुल
इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करके आगे हम लोग को देखना है ठीक है ना सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है वो फ्रीक्वेंसी है जैसा कि हम लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है एक पार्टिकुलर पॉइंट हम लोग लिया ठीक है पॉइंट पकड़ लेते हैं अब इस पॉइंट से टोटल कितना नंबर ऑफ वेव पास कर सकता है एक सेकंड में ठीक है तो एक सेकंड में कितना टोटल नंबर ऑफ वेव पास कर सकता है इसी नंबर ऑफ वेव को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसी को क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहा जाता है जिसको हम लोग क्या है न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ग्रीक वर्ड न्यू है इस न्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है जैसा कि पता है हम लोगों को कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकंड एक सेकंड में टोटल नंबर ऑफ कितना वेव पास कर सकता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है और क्या होता है इसको हर जिसे हम लोग यूनिट एक्सप्रेस करते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या होता है हर जिसे या जिसको हम लोग सीपीएस मतलब साइकिल पर सेकंड भी कह सकते हैं तो एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा ठीक है एक सेकंड में कितना वेव कंप्लीट करेगा या बोलो तो एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा यानी कि सीपीएस बोलो या तो हर्ज कहो ठीक है ना हर्ज एक साइंटिस्ट का नाम है उन्हीं के नाम पर जो सम्मान करने के लिए उनका नाम से हर्ज को दे दिया गया ठीक है वन हर्ज वन हर्ज बराबर वन सीपीएस मतलब साइकिल पर सेकंड तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया देख सकते हैं एनिमेशन में भी एक सेकंड में कितना पास करेगा एक सेकंड में कितना टोटल नंबर वेव पास करेगा उसी को हम लोग कहते हैं क्या फ्रीक्वेंसी क्लियर है चलो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अगला होता है वेवलेंथ क्या होता है वेवलेंथ देखो वेवलेंथ क्या होता है तो वेवलेंथ जो हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ तो हमारे पास में दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ जैसा कि देख सकते हैं ये वेवलेंथ ये दोनों हमारे पास में क्रस्ट चलते जा रहा है चलते जा रहा है तो इसके इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को कहते हैं वेवलेंथ इसी को क्या कहते हैं वेवलेंथ कहा जाता है तो अलग अलग रीजन का अलग अलग रीजन में अलग अलग वेवलेंथ हुआ करता है जैसा कि हम लोग देखें जैसे जाएंगे तो वेवलेंथ हमारा बढ़ेगा वेवलेंथ बढ़ेगा एनर्जी घटेगा ठीक है ये सब हम लोग देखें चलो अब जो है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है इसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या कंसिडर किया गया नैनोमीटर क्या लिया गया नैनोमीटर में हम लोग वेवलेंथ को मानते हैं तो नैनोमीटर वन नैनोमीटर बराबर क्या टेन टू दी पावर ठीक है माइनस नाइन मीटर के इक्वल वो हुआ करता है चलो ये हमारे पास में वेवलेंथ हो गया अब अगले करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वेव नंबर होता है क्या होता है वेव नंबर तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो उससे ज्यादा कन्वीनियंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस लिए हम लोग उसका वेव नंबर का यूज करते हैं यहाँ पर जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग पढ़ेंगे ना तो वेव नंबर को हम लोग क्या फ्रिक्वेंसी के रूप में लेकर के हम लोग पढ़ेंगे तो ये क्या होता है तो जितना नंबर ऑफ वेव एक सेंटीमीटर में एक सेंटीमीटर में कितना नंबर ऑफ वेव है इसी वेव को हम लोग वेव नंबर करते हैं इसी को वेव नंबर कहा जाता है एक सेकंड में सॉरी एक सेंटीमीटर में एक सेंटीमीटर में टोटल नंबर ऑफ कितना वेव है वही वेव हमारा वेव नंबर कहलाता है क्लियर है इसको हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर में रेकरिंग दे देंगे न्यू बार हो गया ठीक है या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ वेवलेंथ का रेसिप्रोकल हुआ करता है न्यू बार बार बराबर मतलब क्या वन बटे वेवलेंथ चूंकि रेसिप्रोकल इसका हो गया ठीक है तो इसका वैल्यू पता इसको निकाल सकते हैं इसका वैल्यू पता इसको निकाला जा सकता है यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों को चलो उसके बाद हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशन को देखते हैं क्या क्या भी जो हम लोग पढ़े वेवलेंथ वेव नंबर तो इनके बीच में एक रिलेशन बहुत ही फेमस रिलेशन हुआ करता है देखो तो स्पीड ऑफ लाइट का यूज करके हम लोग इसको रिलेट करते हैं देखो क्या होता है जो मेरे पास लेमडा है ठीक है लेमडा जो मेरे पास में यानी कि वेवलेंथ मतलब क्या हो गया वेवलेंथ हो गया वेवलेंथ तो वेवलेंथ जो हुआ करता है और इनटू इनटू मेरे पास में फ्रीक्वेंसी है ये किस ये क्या होता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमारे पास में है इन दोनों का प्रोडक्ट सी के बराबर होता है और सी क्या है तो सी हमारे पास में स्पीड ऑफ लाइट क्या है स्पीड ऑफ लाइट है तो ये एक फेमस रिलेशन इसी रिलेशन के आधार पर हम लोग इन दोनों के तीनों के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश हम लोग करेंगे तो यानी कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड बाय इक्वेशन ये हमारे पास में वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी के इक्वल हुआ करता है उसके बराबर वो होता है अब हम लोग क्या करते हैं तो हमारे पास में जैसा कि रिलेशन हुआ करता है उस रिलेशन को हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं जैसा कि जान रहे हैं क्या कि न्यू बार इक्वल टू क्या वन बटे क्या वेवलेंथ जैसा कि जान रहे रेसि प्रोकल ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू वेव नंबर होता है कि नहीं है तो इसको हम लोग इस अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं यहां पर जैसा कि ये हम लोग को पता होता है अब देखो क्या हो गया अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा वन बाय वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो गया म्यू और बाय में क्या होगा सी हो गया इसको जैसे हम लोग यहां पर रखेंगे यहां पर जैसे रखेंगे मतलब म्यू इंटू बी
ठीक है ना इक्वल टू क्या सी हो गया अब हम लोग जैसे ही रखेंगे यहाँ पर इसके जगह पर उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद कुछ ऐसा मेरे पास में आ जाएगा वन बटे इतना और बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया ना तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा अब इसको जैसे ही हम लोग इसको अरेंज करें तो अरेंज करने के बाद लिख सकते हैं ये पूरा टर्म्स हमारे पास में क्या है ये पूरा टर्म इतना के बराबर है अब इसी को इसके प्लेस पर रख देंगे मतलब क्या हो जाएगा न्यू बार इक्वल टू क्या फ्रीक्वेंसी बटे क्या सी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं तो ये तीनों के बीच में आ गया ये हमारे पास में वेब नंबर हो गया वेव नंबर हो गया ये मेरे पास में क्या हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया और ये मेरे पास में स्पीड ऑफ लाइट हो गया तो इन तीनों का रिलेशन हम लोग इस तरह से स्टैब्लिश कर सकते हैं जो कि सिलेबस में हमारे है चलो तो अब जो हम लोगों को देखना है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या क्या एडवांटेजेस है ठीक है एडवांटेज की अब हम लोग बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या क्या एडवांटेज है एनालिटिकल मेथड से इसका क्या एडवांटेज एनालिटिकल मेथड जो है यूज करते थे हम लोग और इसका यूज में क्या जो है डिफरेंस उसका क्या है बेनिफिट हम लोग को मिलता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में जो ये जो मेथड है इस मेथड का इस्तेमाल करके हम लोगों को जैसे कि देखो जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग एनालिटिकल मेथड का इस्तेमाल करें तो उसमें 50 मेथड हम लोग को लगता है 50 स्टेप में हम लोग को करना पड़ता है सबसे पहले एलिमेंट खोजो ये खोजो वो खोजो पूरा सब चीज खोज करके हर एक स्टेप में तब जाकर के फाइनल रिजल्ट मिलेगा और वो भी गलत हम लोग को मिलेगा वो भी एकट हम लोग को नहीं मिलता तो उसमें क्या हर जगह पर थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा अमाउंट कर करके कर करके बहुत ज्यादा अमाउंट लग जाएगा लेकिन यहाँ पर एकदम क्या करना पड़ेगा कि छोटे से अमाउंट में जो है माइक्रो क्वांटिटी में हम लोग को इसमें चाहिए माइक्रो क्वांटिटी दो होता है एक माइक्रो और एक मैक्रो मैक्रो का मतलब बहुत बड़ा तो माइक्रो क्वांटिटी जो लगेगा केस में एनालिटिकल मेथड में और इसमें माइक्रो क्वांटिटी में थोड़ा सा अमाउंट में देंगे तुरंत हम लोग उसमें पता कर लेंगे कि क्या क्या होगा रेडिएशन पास कराएगा रेडिएशन पास करने के बाद जो हम लोग को कौन-कौन सा अब्सॉर्ब कर रहा है कौन-कौन सा नहीं कर रहा है इसके अकॉर्डिंग हम लोग पता कर सकते हैं क्लियर है चलो तो पहला एडवांटेज ये हो गया कि इसमें हम लोगों को क्या कि माइक्रो क्वांटिटी लगता है और उसमें मैक्रो क्वांटिटी लगता था पहला एडवांटेज ये हो गया दूसरे एडवांटेज की हम लोग बात करें ना तो यहां पर हम लोग को जो ग्राफ में हम लोग को जो रिकॉर्ड मिलता है वो परमानेंट रिकॉर्ड हम लोग का मिल जाएगा लेकिन लैब में हम लोग बनाए ठीक है बनाने के बाद जो है वो जो अपार्टेस वगैरह खाली कर दिया तो हम लोग का सारा खत्म हो जाएगा ठीक है ना सारा खत्म हो जाएगा लेकिन यहां पर ग्राफ में हम लोग उसको रिकॉर्ड करके परमानेंटली उसको रख सकते हैं जब भी मन करे तब हम लोग देख सकते हैं तो उसका ये दूसरा हो गया ठीक है ना तो हम लोग परमानेंट रिकॉर्ड ऑब्जर्व से हो जाएगा हम लोग का ठीक है उसके बाद ये बहुत ही जल्दी हो जाता है बहुत ही आसानी से क्विक और बहुत ही वेरी सेंसिटिव होता है उसको करने के लिए महीनों लग जाता था सालों लग जाता था लेकिन इसको हम लोग क्विक तुरंत हम लोग कर सकते हैं ठीक है मिनटों में कर सकते हैं करने के लिए आधा घंटा में एक घंटा में मिनटों में इसको हम लोग कर सकते हैं ये इसका एडवांटेज हो गया अगला एडवांटेज अगर हम लोग बात करें तो ये जो मेटेरियल जो है हम लोग जो यूज करते हैं ना तो ये मेटेरियल का यूज मतलब जो भी कंपाउंड हम लोग ले लिए कंपाउंड की स्टडी करें और वो कंपाउंड को फिर से हम लोग दूसरे पर्पज के लिए उसका यूज कर सकते हैं लेकिन एनालिटिकल मेथड में जो यूज करते थे वो कंपाउंड खत्म हो जाता था उसमें रिएक्ट कराते थे अलग अलग केमिकल के साथ में अलग अलग रीजन के साथ में तो वो कंपाउंड हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता था लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड हमारा है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा फिर बाद में वो जो सैंपल है उसका फिर दूसरा यूज हम लोग कर सकते हैं दूसरे पर्पज में यूज करा जा सकता है तो ये रहा इसका एडवांटेजेस क्या क्या जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या क्या एडवांटेज है एनालिटिकल मैथड के दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से हम लोग जानते हैं चलो तो सबसे पहले हमारे पास एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा तो एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा में क्या होता है देखो सबसे पहले हम लोग एक व्हाइट लाइट लेते हैं ठीक है व्हाइट लाइट लिया जाता है लाइट हम लोग ऑर्डनरी लाइट लेते हैं अब इस ऑर्डनरी लाइट को कॉल्ड गैस के साथ में पास कराता है और वो सैंपल के साथ में जब पास कराते हैं तो सैंपल के साथ में पास कराने के बाद क्या होगा कि ये जो लाइट है ना वो लाइट में बहुत सारे रेडिएशन होगा सेवन कलर का रेडिएशन हुआ करता है सात कलर का हुआ करता है तो अलग अलग रेडिएशन का हुआ करता है सभी कलर अब क्या करेगा तो ये कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी जितना भी लाइट है वो सारे लाइट को बाहर निकाल दिया बाकी जितने भी लाइट सबको बाहर निकाल दिया तो बाहर निकालने के बाद हम लोग के पास में एक पैटर्न पता चलेगा तो वो पैटर्न में जो जो लाइट को एब्जॉर्ब करा है ना वहां पर ब्लैक स्पॉट ब्लैक स्पॉट ब्लैक स्पॉट ब्लैक स्पॉट ब्लैक स्पॉट आ जाएगा और जिसको जिसको नहीं एब्सॉर्ब करा वो तो सीधा निकल गया ना तो इस तरह से तो यही जो स्पेक्ट्रम मिला ना इसी स्पेक्ट्रम को हम लोग एब्सॉर्बन स्पेक्ट्रम कहते हैं क्या कहते हैं एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम कहा जाता है तो अगर प्रोपर डेफिनेशन को अगर देखें तो वही वेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अबस्टांस एक व्हाइट लाइट को हम लोग एक सबस्टांस से पास करेंगे किसी
डार्क लाइन ठीक है और पेंट बाकी जितना भी सारा जो है वो डार्क लाइन में जितना एब्जॉर्ब करने वाला जो लाइट है वो तो एब्जॉर्ब ना कर लिया वो तो बाहर नहीं निकलेगा ये यहां से रेडिएशन गया कोल्ड गैस से गया ठीक है ठंडा होकर गया किसी सैंपल में टकराया जाने के बाद क्या हुआ उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन जो है ना वो उसको एब्जॉर्ब करा उसको एब्जॉर्ब करा एब्जॉर्ब कर लिया पार्टिकुलर वेबलेंथ वाले को बाकी जितना जिसको नहीं एब्जॉर्ब करा वो तो बाहर निकल जाएगा ना तो जो बाहर निकला वो दिखा जिसको एब्जॉर्ब कर लिया वो नहीं दिखा तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम तैयार होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या इसी को कहा जाता है एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम क्लियर है एब्जॉर्ब कर लिया इसलिए एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास में जो होता है अगला हमारे पास में इमिशन स्पेक्ट्रम तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है तो चलो तो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं कि कोई भी हॉट गैस हम लोग लेते हैं कोई भी हॉट गैस लेते हैं मतलब किसी भी हम लोग हॉट गैस लिए हॉट गैस में जो भी मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन को एक्साइड करा दिए इलेक्ट्रॉन को क्या करा दिए एक्साइड करा दिए अब वो एक्साइड कर जाएगा जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास में हम लोग इसको डायग्राम से समझ सकते हैं सबका एक एनर्जी लेवल होता है सबका एक एनर्जी लेवल होता है तो हम लोग गैस डाल करके क्या किया उसमें जैसे लाइट डालने तो लाइट डालने के बाद क्या हो गया वो जो है एक्साइटमेंट में आ गया क्या हो गया एक्साइटेड हो गया उसका इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड होने के बाद ये ग्राउंड स्टेट से वो हायर स्टेट में चले गया ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गया ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गया अब एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा मतलब एक रेडिएशन को बाहर निकालेगा एक रेडिएशन को बाहर निकालेगा वही रेडिएशन बाहर निकलता है वही रेडिएशन बाहर निकलता है तो सारा रेडिएशन नहीं निकलेगा कुछ प्रॉपर एक हम लोग कह सकते हैं पार्टिकुलर वेवलेंथ है इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ वाले लाइट को वो इमिट करेगा तो जो इमिट कर रहा है ना वही वाला लाइट यहाँ पर हम लोग को स्पॉट में क्या दिखेगा पूरे एक पैटर्न में दिखेगा बाकी जो इमिट नहीं कर रहा सारे तो नहीं नहीं कर रहा है कुछ कुछ रेडिएशन को इमिट कर रहा तो जो इमिट करा ना वही वाला यहाँ पर 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 दिख गया मतलब इमिट कर रहा है तो जब हम लोग लाइट को इमिट कराएंगे किसी सबस्टांस के वही सबस्टांस में लाइट दे दिए तो लाइट देने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गया एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो क्या हो गया एक्साइटेड में चले गया ठीक है ना अब वहां से वो लाइट क्या करेगा बाहर निकालेगा अब इसको ग्राउंड स्टेट में भी तो आना है ना तो ग्राउंड स्टेट में जैसे ही आएगा मतलब एनर्जी को रिलीज करेगा तो जैसे ही एनर्जी को वो रिलीज कर रहा है ना तो वही लाइट बाहर निकला बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दिख गया बाकी सारा स्पॉट रहेगा बाकी सारा डार्क स्पॉट रहेगा तो ये टॉपिक क्लियर हो गया किस तरह से हम लोग स्पेक्ट्रम क्या क्या होता है इमिशन स्पेक्ट्रा क्या क्या ये होता है जैसा कि इससे हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं फिर से एक बार देख सकते हैं यहां पर वही करें हैं कि एक व्हाइट लाइट को लिए हैं व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराएंगे और जैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे तो हम लोग को कंटिन्यूस पैटर्न मिलेगा यही हमारा स्पेक्ट्रम हो गया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम लेकिन अगर हॉट गैस से हम लोग पास कराएंगे ना तो हॉट गैस सैंपल में डालेंगे सैंपल पास कराने के बाद इलेक्ट्रॉन जो हमारा हाई रिस्टेड में चले जाएगा फिर एनर्जी रिलीज करेगा तो जो एनर्जी रिलीज कर रहा ना बाहर निकल रहा वही वाला यहाँ 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 यहां दिखेगा इसमें क्या कर रहे हैं इसमें जैसे हम लोग लाइट को पास करा रहे हैं ठंडे वाले कॉल्ड गैस से तो यहां पर वो जो सैंपल था ना वो सैंपल क्या करेगा वो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया जो भी एनर्जी था उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो एब्जॉर्ब कर लिया मतलब जिस वेवलेंथ से जिस वेवलेंथ वाले को एब्जॉर्ब करा वो यहां पर नहीं दिखेगा वहां पर डार्क डार्क दिखेगा बाकी सारा वाला वो दिख जाएगा ठीक है ना यहां पर एब्जॉर्ब कर रहा है और यहां पर निकाल रहा है तो निकालने की वजह से इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं और यहां पर एब्जॉर्बन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं ठीक है ना तो ये टॉपिक आज का इतना ही हो गया ठीक है आज तक हम लोग आज यहाँ तक हम लोग देखें फिर नेक्स्ट क्लास में जो आगे का जो भी टॉपिक है वो हम लोग फिर कवर करेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को